Доброе утречко, друзья. Какое-то время не было влогов, я заболела, плюс у меня аллергия, аллергия, судя по всему, верба и береза. Все наложилось в раз, лежала пластом 4 дня вообще. И сейчас съездим в ветеринарку, свожу нерисом на анализ крови, приеду домой и лягу, буду пластом. У нас жара на улице. Плюс 14 градусов уже с утра, с 8. Вот. А, пришла посылка. Одна пришла посылка, вторая. Хочу вам все показать, все распаковать. Но, если честно, у меня голос только сейчас появился. И то так очень не очень тяжеловато. Смотрю, зачетная книжка. Понимаю, что у Саши, видать, какая-то сдача будет, чтобы не забыть поставил. Ну, а мы едем. Поеду на своем белом зайце грязном чумазом. Мерис. Нерис, зайчик, ты переживаешь, да? Сейчас домчим. Не дрожи. Нерис, киса расстраивается. Нерис, сейчас будешь мало плакать, да? Вот так зарылся и все, скажи. Вы меня не любите? Я, я вас тоже, да? Ой, мы уже дома, слушайте, это какое-то просто, я не знаю что, это испытание. Я более-менее себя нормально чувствую, вот когда в машине кондиционер работает, потому что по улице пройдешься, это, это хана. Так что какие там ребята гулять, я не знаю. Покупки. А, здесь фарш куриный, Саша попросила котлеты с куриным фаршем из творога. А, вот Саша принесла комара. Вот смотрите, вот такие у нас огромные здоровые комары. Ну, блин, как вот вам показать? Вот срок, да? Видите, какой комар здоровый? Даже в Тюмени комары в два раза меньше. Нерис его поймал и грохнул. Хобот такой. Вот, в общем, фарш куриный. 400 рублей. Был за 299, но в перемешку с соей. Дальше. Йогурты по скидке 49 рублей с киви и с ягодами. Вот такая вот колбаска. Мы любим такую вот колбаску пожевать плотненькую. Знаете, тоненько порезать, посмаковать. Игорь себе чизкейки взял. Девочки, рекламная пауза. Продолжаем просмотр. У нас у всех аллергия. Вот. Короче, вот эти вот сырки взял. Бананы у нас. Я зелененький Я люблю. Шучу. Дальше. Хлеб. Сметана. Тюменский вот такой творог. Ну, был вот только обезжиренный, но у них есть еще, по-моему, 3%, 5, я уже не помню. И президент взяли. Да, мы сравнивали цену, считали, смотрели. В общем, президент был по скидке и было гораздо дешевле его взять, нежели какой-либо другой. Этот творог мне нужен для котлет. Рецепт на канале есть. Набирайте Вика Сибирия котлеты с творогом и вы найдете. Просто даже можете в гугле набрать, вам выдаст. По скидке были АБЦ кондиционеры для белья. Вот этот мне нравится по запаху, этот очень приятный. Достаточно немного их нужно для того, чтобы белье пахло хорошо. Но, знаете, какая есть штука? Если ты постираешь с кондиционером и посушишь в сушильной машине, запаха кондиционера не будет. Так что иногда стираю без сушильной машины, развешиваю, чтобы был приятный запах у белья и в доме. Салфетки бумажные, вот эти нам нравятся. Обычно все такие тоненькие салфеточки, эти хорошие, плотненькие. Мягкий знак делал такие. И сибирскую кошку взяли. Берем для двоих котов. Хватает, ну, достаточно надолго. Я его перемешиваю всегда. Именно вот розовый, вот 8 литров, он дольше всего запирает запах. Пробовали голубой, пробовали зеленый, не так. А вот розовый, несмотря на то, что у нас коты-мальчишки, он лучше. Еще забрали вот такую посылочку с Валбересом. Я вам сейчас покажу. Так, это лучок у меня для фарша уже почищенный. На Валбересе были э, штанишки по скидке. Я уже не помню, но там что-то цены такие 300 рублей, 500. 
Я просто смотрела по размерам. Дома ходить. Надо, конечно, Васильки заказать. Это 50 -й. размер написано. Ну, такой уверенный 48 я бы сказала. Расцветка, конечно, да. Ну, что, дома носить можно. Ой, так интересно запаковали. Ой, на Валдересе вообще такие затейники. Полуразорванный пакет. Молодцы. Какие-то пятна. И синтетика. Галимая синтетика, конечно. Ну, такие синтетические, я не знаю, буду ли я носить. Я синтетику не люблю. Вот еще. Вот это хбшка. 48 размер. Такие вот. Ну, будут как леденцы, короче. Дышащие на широкой резинке. Ну, прошиты вроде. Такого же плана вот еще. Ой, эти даже приятнее, слушайте. Вот они были по одному артикулу, по-моему, ну, в одной вкладке. А вот эти вот очень приятные. Эти прям, да. В них прям под футболку и летом можно ходить, в магазин выезжать. Посмотрю, если хорошо, то возьму больший размер, чтобы были посвободнее. Вот дышащие. Эти я брала 48. Ткань приятная. Это Игорь взял. Пакет хороший. А эти штаны, ну, он уже одни открыл. Синтетика, синтетика. И вот есть еще. О, а эти хабышечка приятненькие. Он себе тоже взял, он сейчас похудел прилично. И, в общем, на, ну, видите. Ну, что хотеть этот штанов за 200-300 рублей? Я не понимаю, придираться, мне кажется, бессмысленно. Но вот эти хабышка, эти приятные. А синтетика прям нет. Карманчики. Ну, вот вам история про покупки, про покупочки мои. Менять котам, делать котлеты и убирать штаны. У нас эти дни довольно-таки тепло. Вчера Саша с Игорем что-то в 11 часу, да, в пол 11 пошли тут во дворе погуляли. 16 градусов, Саша была прям в топике. Прям, вот знаете, тепло. 16 градусов и очень тепло. Вот, было до 21 градуса. Это, по-моему, было в четверг. Нет, в среду. Погода такая хорошая. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки. Привет, Ролы. Да, помогай, а то я на последнем... Из дыхания. Это у меня у Ирви и еще наложилась аллергия. Все на кучу. Нерис нельзя. Нерис, Нерис. 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 свозили, кровь взяли, все нормально. Ждем результаты анализа 6 часов. Вот. Ну, ну небольшое пищевое это было расстройство, поэтому проверяем. Анализ стоил 2000. Он был на лечении и сейчас по итогу лечения... Должны уже сказать по анализу, переводить его на следующий корм или нет. Ну вот, девчонки, я приступаю к котлетам. Снимать котлеты не буду. Поверьте мне, так хреново. Вот, все рецепты есть на канале. Котлеты очень вкусные, диетические. Вы можете их есть, можете сделать на пару, если хотите. Я их жарю, но есть их можно просто бесконечно и не останавливаясь. Лежит зайчичек, отдыхает, да? Сейчас Эрис Игорь приедет, откроет окошечко, решетку поставит. Подышишь чуть-чуть, погуляешь, а я как раз котлеты буду жарить. Ну, мой хорошенький. Хорошенький, кровушку взяли. Умница такой, даже не пикну. Саша попросила еще гречку сварить. А, девчонки, принесла. Уже не один раз, заметили. Покупаем гречку такую, либо рис в пакетах запаянных, знаете, либо муку. Из ленты приносим жучков, долгоносики. Вот, и я сейчас все храню в морозилке. Достала из морозилки ядрицу, ядрицу, ядрицу. Берите любой вариант, который вам нравится. Сварю ее. Сашка попросила с котлетами как раз норм. Все крупы, всю муку, все храним теперь в морозилке. В ларе, вернее, при минус 28. 
Здесь я помыла, но единственное, что пересыпала сейчас вот муку сюда. Посмотрю, закрыто герметически, но жучки появи, появились, выбросила все. Вы знаете, у меня здесь крупы были, все выбросила. Потому что даже в манке, которая была запаяна, не открыта, там просто их куча. Капец. Достала сковородочки моей обе кукмарочки. Буду на двух жарить. И вот в океевской буду как раз таки кастрюльки варить. Кашу. Хорошо они сейчас сделали. Если предыдущая серия Икеи была, ну, которую мы покупали давно-давно в 2013 году, э, в посудомойке покрытие вот, внутреннее сохранялось, а наружнее портилось. Помните, я вам показывала, до алюминия прям она вся, вот эта краска сошла в посудомойке, то вот эта серия, вот эта кастрюлька <coughs> и та большая, э, видимо, они что-то доработали, мы стираем в посудомойке, моем и никаких проблем. Здесь я что придумала? Не хочу я пачкать посуду, несмотря на то, что у меня есть посудомойка и моет все она. Я сюда буду выкладывать котлеты. В этот раз хочу обвалять в муке. Вы знаете, что я противник, в принципе, не обваливаю. Ну вот сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в мае. Поэтому решила сейчас обвалять в муке. Руки я буду сначала смачивать маслом, выкладывать сюда котлетки. А затем уже обваливать в муки и обжаривать на сковородке, когда Игорь придет и откроет мне окошечко, чтобы было куда выходить запаху котлетному. Я ненавижу запах жареного и котлет в доме после приготовления. Я просто не могу, мне это так сильно не нравится. Вытяжка у нас вот там, как вы видите, вот она здесь вот заклеена, потому что к нам несет запах с других кухонь и других помещений сюда. И в нашей кухне становится просто невыносимо вонючей. Поэтому у нас давно-давно вентиляция заклеена. А, есть вот такая вот крона вытяжка, но она у нас обрезана, отключена, потому что, ну, по сути, от нее тоже толка никакого нет. Один только шум. Вот, собственно говоря, мы ее снять не можем, потому что, ну, будет здесь вид какой-то не такой попортится. Но провод обрезали. Вы помните, этот черный провод висел туда, вот включался. Все, его нету. Вытяжка есть, но толку от нее тоже нет. А такой вытяжки в вентиляцию, это нам надо было вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так короб тащить. И вот видите листик, туда получается этот короб, еще обгибая этот короб, чтобы вентиляция работала. Ну, знаете, ну как бы, ну нет, еще и в общежитии, ну нет. И в итоге пользуемся окном. От пара, видите, что стало происходить? Ламинат начинает набухать. Это мы сами когда-то делали. Не влагостойкий, но когда у меня была та электрическая плита, здесь был экран, крышка, и она защищала, то вот у, у этой плиты отсюда все идет, вот сюда и портит внешний вид. Ну, после стольких лет эксплуатации, в общем, я не скажу, что я довольна этой плитой, и духовка как-то, знаете, с одного боку почему-то больше печет, но это скорее такой... Запасной общежитиевский вариант. Хотя мы ее купили недешево. И это Гефест. Ну, в общем, так, такая себе ситуация. И она все-таки не 60 сантиметров. Вот вы как видите, вот здесь сантиметра 3. И здесь еще сантиметра 2 отступ. И рабочая панель у нее гораздо меньше. Берем творожок. Я высыплю где-то ну, чуть больше половинки, наверное. Здесь у меня 2 килограмма фарша. И вот пока так. Все это сюда вмешиваем. И смотрим, понадобится еще или нет. Добавить творог. Камера на бумаге ездит. Часто спрашивают, чувствуется ли творог на вкус. Я вам сразу скажу, что нет. И даже мои, когда попробовали эти котлеты первый раз, совершенно не почувствовали никакого творога. Здесь лук, соль, куриный фарш и творог. Все, больше ничего не надо. Можете взять творог помельче такой фракции. Можете вот как я. Нам, например, без разницы. Если вы от кого-то хотите спрятать творог, ну, пожалуйста, выбирайте мелкую фракцию творога. Но котлеты получаются сочные, не калорийные, очень-очень вкусные. Те, кто пробовал, писали комментарии, сказали, что рецепт суперский. 
а у меня чуть-чуть фарш с луком без творога постоял в холодильнике, чтобы так, знаете, примариновался. Вы же знаете, что мы любим котлетки с таким привкусом. Промаринованность. Ну вот вижу, что в принципе можно не добавлять больше творог. Его здесь достаточно. Игорь пошел ставить сетку, чтобы коты не выпадали. Ну вот такие танцы с бубном у нас. Маслом смазываю вот так вот червями и сюда буду выкладывать котлетки, чтобы не прилипли. Ну вот честно, мне лень пачкать посуду. Вот реально лень. Дорогая, вам скидка 20 процентов. Саша просила сильно большие котлеты не делать. Ну, короче, как, как, как получится. Это большая. Да? Да. Саша просила поиграть. Ей надо еще меньше. В половину. Вот такие она будет есть. Вот такие? Нормально. В половину. Ты делаешь такую же? Нет. И еще меньше. Давай я сделаю сначала нормально. А она не ужарится же еще? Ну, конечно. Ну, я, я котлеты, кстати говоря, не люблю. Круглые я люблю их, вот продолговатые. Какие котлеты по форме любите вы? В духовке я тоже не делаю, потому что ну, потом стоит такой запах. Сделай самогольные, как эти пачмаки. За... Котлеты и чпачматы. Вот такие котлетки я люблю. Продолговатые. Сейчас они пузатенькие. Когда буду выкладывать на сковородку, я их немножко вот так вот примяцкаю. Но все равно форма их лодочки. Пишите, как нравится вам. Делаю дальше. Потом будем жарить. Вот такие котлеты получились. Это большие, эти поменьше, эти кругленькие Саши. И сейчас буду их обжаривать. Котлетки я уже выложила, готовятся во все. Еще вот. Даже, я думаю, рановато, наверное, переворачивать. Они будут очень-очень сочные. Здесь круглые Саши, здесь нам. Вот видите, смотрите, уже не помещается сковородка обычная и маленькая кастрюлька, маленькая. Вот об этом я и говорю, что она не 60 сантиметров. Приходится вот так вот сдвигать, чтобы все попадало на плиту. 